Bueno, y relacionado a esto, autoridades de seguridad presentaron resultados significativos del programa Cero Grafitis que se ejecuta a nivel nacional desde hace dos semanas. Este es el objetivo del, del plan Cero Grafitis, transformar, darle, pintar de esperanza al país. Desde la implementación de esta iniciativa hace menos de 15 días, la cual se enmarca en las medidas extraordinarias de prevención de la violencia, se han borrado más de 5.000 metros lineales de grafitis pandilleriles a nivel nacional. El primer informe que tenemos es de, de 1.200 grafitis borrados hasta la fecha. Hemos intervenido más de 40 comunidades y colonias a nivel nacional en los 14 departamentos. Por su parte, el alcalde de Soyapango, Miguel Arevalo, también destacó el impacto positivo que ha tenido la ejecución de esta estrategia gubernamental en los municipios priorizados, pues fue en esta localidad donde inició el programa. Soyapango era conocido como el territorio Soyajevo, Soyabrón, etc. Todos esos calificativos van quedando atenuados. Gracias al plan El Salvador Seguro, a cada una de las instituciones que articulamos. Nosotros tenemos acá los resultados del observatorio y de 35 hemos disminuido a 9 homicidios mensuales. Eso habla por sí mismo. Hasta los robos han disminuido, ¿verdad? Así que gracias a esa cohesión, a esa articulación, este trabajo ha sido posible a través de la coordinación de gobernaciones departamentales, alcaldías e instituciones de gobierno, a los que también se ha sumado el trabajo de reos en fase de confianza. Tenemos alrededor de unas 450 personas privadas de libertad en fase de confianza y semi libertad colaborando con las comunidades, porque aquí es importante de que en el, en, el, en el borrado de grafitis se involucran las comunidades y los privados de libertad solamente eh, brindan apoyo ¿verdad? y colaboración para abarcar mucho más espacio y más rápido ¿verdad? el borrado de grafitis. Esta estrategia está dando excelentes resultados en la recuperación de territorios dominados por pandillas, por lo que la limpieza total de grafitis continuará a nivel nacional para generar un ambiente de paz y seguridad a las familias salvadoreñas.